Բարեր եկոտ անկակին հարազատներ, դուք կտիտեք ինչպես միշտ ահավասիտն են բես այսօր հորիզոն հայկական հերուստագայան նեցեր բաստարին, երբ մենք ուրախ ենք, որ արդեն ծեզիկ են էր գայանանք 2014-ի էդիշնով։ Սա մեր առաջին հանդիբումն է այս տարվան ընտացքին իմ ճարպախտես, թե ծեր ճարպախտեն չեմ, կի դեր հավանապար իմ ճարպախտես, նոր դարվան առաջին որը, որը դոնագան որեր գզուղատվեր չերեք շապտի որվան, հետևապ պոլորին, նոր դարին և սուրպ ծնունցը։ Նոր դարին էր պոլորին թողպեր է իղծերու իրագանացում, առողջություն, արևշադություն և մանավանդ խաղաղություն և անցորություն, և աշխարին, և իրական չուրին, մտքին և հոգիին։ � միշտ ալ հայի և Հայաստանը գմանան մեր ուշատրության գետրոնը, մեր մդասևերման առարգան, մեր գիզագետը մենք ահավասիկ անգամ միվս կսկսինք տարին խոսելով հայուն Հայաստանի մասին։ Եվ այս անգամ ինչ ու չէ Ինչ կնիշանագի այս պոլորը թանգակին հարազատներ, պոլորը թվստայմ համացայն եք մեզի հետ, որ գրդությունը, ուսումը, թաստի առագությունը ամենագարևոր պանն է մեր զավակներու, մեր մատղաշ սերունտի գյանքի մեջ դարագան, պետք է ընդունիլ, որ շատ մը հորի երևույթներու գարքին նաև Հայաստանի մեջ հայ երեխան, հայ բադանին չունի իր արժած արիտները աստանալու համար պարցրակու ին գրտություն, այն գրտությունը, որուն ինկը արժանի է, այն գրտությունը, որուն ինկը ադագ է մանավանդ և այն գրտությունը, որով ինկը բիդի թիմ է, ոչ տեմի են իր այլ նաև իր ընդանիքին, իր ազգին և իր հայրենիքի ապակային։ Հետևապար, այսօր մենք ուրախություն ունինք զրուցելու ձրակրիմը մասին, որ պավագանին մետ ծգտում ունի, պավագանին հետաքրքրական ձրակիր է և ձրակիր մնևոր իր խոստումներով պավագան բայձար խոստումներ գրնապերել մեզի, պավագան բայ� լարիսը ռայանն է, որ «Teach for Armenia» ծրակրի, ինչպես որ ամերիկյան ընպրնումով գսվի CEO-ն, Chief Executive Officer-ն է, հիմնատիրը և կլխավոր վարիչ տնորենը, Chief Executive Officer-ը, և մենք բիդի ունենանք նաև որոշ տեսահոլովակներ, որոնք կիչ մահավերի լույս կսպրեն ընձանուր վիճագը ժիշտ է, որ դրապավորությունը հավանապար դարպեր է, պայց իրագանությունները այսօր թիվերով գարելի է խոսիլ, իրագանությունները այսօր դարպեր բատքեր գներ կայացնի մեզ։ Եհետև ապար եգեք միասնապար, Սեր եվ իմ անունով գողջունեմ լարիսը ռայանը թիչ որ արմինիա գազմագերբության ձրակրի CEO-ն։ Good evening, լարիսը։ Good evening. It is really, really nice to have you here and it is very interesting the program that you have established, the program that you have founded and a model that has worked, I think, almost everywhere else. What I learned is that there is a similar program or there are similar programs in around 32 countries around the world and all these programs have already shown certain results. Now it's Armenia's turn. To start with, what is Teach for Armenia? Teach for Armenia is an, in an initiative that's been um, going on for about six months now and we uh, aspire to bring our youth from all over the world to come teach in Armenia for two years. 
So mm -hmm. we're in the process of launching the program. Um, we hope to open up recruitment in October of 2014 and welcome our first set of teachers by September of 2015. So it's a pretty ambitious timeline, but we're very excited about what's going to happen. We are very excited as well, <laughs> but I think you wouldn't uh, start this program, you wouldn't even maybe think about this program if it hadn't worked somewhere else. Mm -hmm. And I know also that you are an alumni of, uh, or alumna mm -hmm. of <laughs> Teach for America. Absolutely. Isn't it interesting? People would kind of be surprised. Teach for America, does America needs good teachers, mm -hmm. good teaching? Yes, that's the truth. Would you elaborate? Yes, absolutely. So when I graduated from college in 2010, I was admitted into Teach for America. Um, a program that selects high-achieving recent college graduates mm -hmm. and young professionals to go teach in really um, disadvantaged schools all over the country. Um, the whole motive behind the program is that kids that, that grow up in poverty, they just don't have the same educational opportunities than kids that grow up in you know, better, a better, better. environment. Mm -hmm. So it's, it's a very simple concept that is also very hard to take in once you um, see it. And so I made it my mission to, to work in a field where I felt um, emotionally rewarded for, for what I was doing. So mm -hmm. I, I, joined, I joined the program in 2010 and I taught in Phoenix, um, Arizona. And I had about 130 other colleagues and friends that were accepted uh, into the program that year just in Phoenix. Um, overall, in my year, out of 55,000 ap applicants, there was about four and a half, five thousand 5,000 people that got into the program. So it's really selective. So mm -hmm. having an opportunity to teach was incredible. And um, it's, it really should be an opportunity to teach. It, it should not be you know, something that you fall back on. It should be something that you want to do because you want to, to change lives. And I think that's what educators are. You want to change life. You want to make a difference. Mm -hmm. You want to build the future. And in your, in your response, in your answer, there were two things that caught my attention. One of them is when you said it is emotionally rewarding. So it's not a pursue of or pursuit of money there might be some money of course after all people will eat even if they are educators people have their own needs but i understand that after all this is a calling number one number two and this is maybe the more important part that's why i mentioned it first the other thing is that i understood that the program is geared geared towards the underserved communities the communities who have suffered and still are suffering and it's really surprising to hear that you're talking about one of the main metropolitan areas phoenix mm -hmm. arizona mm -hmm. or maybe even someone would have taught or talked about los angeles california right. mm -hmm. you do not expect uh, actually to see such a thing or hear such a thing about these areas but the fact is yes there are people mm -hmm. who are underserved and they deserve the same opportunities because every child can become something someone one day all they need is their chance am i right absolutely and and we see i mean teach for america places teachers all across the country mostly in urban areas there is definitely a big uh core of, of teachers here in los angeles in new york in washington mm -hmm. dc in chicago um, and, you know, poverty is, is, a, is a real issue and unfortunately where kids are born dictates what opportunities um, they'll have later in life. So what I set out to do is beat the odds and I walked into my classroom knowing that I had two years to, to do as much as I can to um, help these kids choose an, another life trajectory. My placement was a little bit difficult. I had kids with um, moderate to severe um, uh, disabilities. Learning disabilities. Learning disabilities, um, emotional disabilities, mm -hmm. psychological disabilities. So um, my mission was to just uh, get them ready for life, have them be com literate, have them you know, know ma basic math and, and be able to be 
uh, independent and take ownership of, of their education and of their life. So, but then I had amazing colleagues who um, just had the most incredible results. In one year, one of my colleagues was able to just complete, completely turn around his uh, high school uh, graduation rate and really brighten the future of a lot of children. So, and that's just one example that I have seen, just my friend, and I mean, every, it's just, it's a really incredible thing to see it. <laughs> I understand very well what you're talking about because I have gone through that same pathway. And I think you agree with me that all it takes is that, that, that little, little light, that little ignition, that little help or, I don't know, just give the child the chance that they deserve and the chance that they did not get until the date, until the day. And uh, I guess it's not only then poverty, it's also some social problems that affect and uh, impede the, 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 the education of children. Mm -hmm. And of course, we all understand that it makes a big difference when a child is having is having their their opportunities, their chances, and the child that is not having the opportunities or the chances, the difference is that little trigger, that little light, Absolutely. that little help, that little hand. And I understand very well what you are saying. Therefore, if this was going and it's still going in America, mm -hmm. so what is the picture in Armenia? So yes, it's been going for about 20 years in the United States. Um, over the last six years, um, it's uh, Teach, for, Teach for All formed, which is the global initiative. Mm -hmm. um, and as you mentioned, yes, there is currently 32 countries that have adapted the Teach for program very successfully to their context. So right now, Teach for Armenia is hoping to become the 33rd country to adapt um, the Teach for program to, to Armenia. <laughs> Imi çaylı otsa sen vur Larisan hayi Te evan kleren gıxosi Yetene gadecik Larisan artın Taraz vazanun e hayastani me Çevazkan rayen e yan e aysin Kırmetkoskov Kidek inç I was earlier mentioning that You were following what I was talking in the beginning But gere polorovin darper gıgar zivi we have the best chess players. We used to have the best mathematicians and the best physicists and the best astrophysicists and the best scientists and the best uh, cultural you know, figures, music, dance, poetry, literature. And we are still in that maybe dream. But the, honestly, honestly, the picture has changed now. As much as we hate this, but it's the reality. The picture has changed. Now, children in Armenia, among other things, they're not getting what they deserve to get. They're not getting what makes them successful people in life. They're not getting what makes them the leaders of the future. Because after all, we're looking for the future and into the future. What is the, what is the situation from educational viewpoint in Ayastan? Um... So it was, uh, I moved to Armenia about a year ago and I've, I've been visiting uh, Armenia consistently throughout my life. So it was, a, it was, it was like coming home, finally. So I, I went, I finally moved back home and I started my research and it was, it was a little difficult um, just because in, in other countries, everything is digitized already. Like you can go online and you can mm -hmm. see what school is doing what and how everyone is rated and whether one school is performing or underperforming. In Armenia, it's a little bit different. We're definitely on the, the road to, to making this happen and there's great initiatives that are actually targeting mm -hmm. uh, digitization of, of yeah. data. Um, However, it took me a while and, and, I, and I had to travel from school to school, region to region to, to really get a good idea and understanding of what was going on. Um, I had um, meetings at the ministry where I had to actually check data to, to see whether what I was seeing in, in the mm -hmm. charts was making sense. And so it was a long process, but eventually it came down to the fact that um, 
There's about a 20% difference between how kids uh, are performing uh, in Yerevan versus in the regions. And kids in what grade levels? So we're looking right now only at high school, mm -hmm. and we're looking at how many kids after graduation go on to uh, to a higher degree. Uh, education institutions. Right, and this could be anything. It could be four year. It could be a four year degree. It could be a two year college mm -hmm. or professional school, or whatever. And uh, the rates are very different. Um, you know, in in Yerevan, uh, out of in 2000. 11 out of 28,000 kids, about 7,500 went on to pursue a higher That's degree. That's 27% only. Right. Um, mm. And again, like these, these, this data needs to be, you know, uh, made verified. Verified, but I mean, it's 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 what we have at the moment, and and um, and uh, and then you go to the next region over, and it's a lot lower. The rates are a lot lower. Just a second, those numbers are scary numbers. Mm -hmm. They are. Even if you verify, I don't think the difference would be between 27%. Oh, it's not right. The right thing is, I don't know, 87%. The 27% might be a little wrong. There might be a little discrepancy. And the real number could be 30%, mm -hmm. 32%, 29%. Right. Mm -hmm. Yet that number is very low. Right. Now we're talking about Yerevan. Mm -hmm. If 30% only of high schoolers are pursuing higher education, going to higher education institutions, that is scary. Let's, let's admit. Let alone the, the Marzes, like Arakadzodn, Davush. If Yerevan is having 30 or 27%, then I think in those Marzes there would be 20%, 15%. If these numbers are right, and I don't have any reason not to believe that they are right, even with those discrepancies and the margin of error, then we are facing scary days, and maybe even we have to be really, really and deeply concerned about the future. Mm -hmm. We'll come back with this mm -hmm. after the break. Harkeli Paragamner sa Arten Arachin Gariliesel Shaknet Sansum Mevor Ansutink, I still Մենք ժամանակին այդ պատկերը ունեինք, որ Հայաստանի մեջ ամեն մարդ, ամեն մարդ բարձրակույն գրտություն ունի։ Նույնիսկ եթե բարձրակույն գրտությունը արհեստակիդական գրտություն է, տեխնիկական, արհեստի դպրոց ներկայացած են իրենց երկրորդական վարժարանին հետո։ Մենք չենք խոսիր դագավին անոնք, որոնք կերտային կոնսերվատորիա, անոնք որոնք կերտային մանկավարժական ինստիտուտ եւ այլն եւ այլն։ Եթե այստի վերը ճիշտ են եւ բաժար չիգա ենթարձերու որ ճիշտ չեն թերևս որոշ տարբերություններ կան արդեն մենք բաժար ունենք մտահոգվելու աշուշտ որ թու քրավիրված եք մաս գազմելու զրույցին ինչպես որ սովորություն է մենք կսեի քիչ առաջ որոշ տեսահոլովակներ նաև ունենք ցույց տալու որոշ պատկերներ նաև ունենք ցույց տալու այդ բոլորի մասին գզրուցենք քովաստային ընդմիջում են հետո մնացեք մեզի հետ is providing you with more than 15 years of experience. I'm Edu Gabrayan, president of One and Only Insurance Services. Do not gamble with your insurance needs. Our customers come back to us because we treat them well. We like our customers to be happy. One and Only Insurance Services. It's, it's what, what we, we do, do, how we do it, and why we do it. Bardo Sisters Couture, Evropakan Bardo Sisters Couture, Mets and Trani, Franciacan, Italacan, Yev Angliacan, Haitni Firmaneri, Noradzev, Yev Eurorina Kavakazuner, Macheli Gunerov, Gerecik, Elegant Yev Shaker, Ice Hakusner at Zeska Horten Gravich Desk, Idep Yerguarir Dolar Aretri Depkum, Dukustanak Neves, Barsorak Sanda, Bardo Sisters Couture. Եղիր միշտ նորաձև եւ առանձնահատուկ հերախոս 815552 
Twin Market-ը վերանորոգված եւ նոր տնօրինությամբ հրավիրում է գնումների։ Այցելե կլենդերում տեղակայված Twin Market եւ սեղ ճարժեքներով ձեռք բերեք թարմ պտուղ, բանջարեղեն, երշիկեղեն, խորովածի եւ ճաշի մսեղեն, ձկնեղեն։ Պատճառքում ունենք նաեւ պատրաստի ուտելիկներ եւ սենդվիջներ։ Twin Market-ի տեսականին Vorakov է եւ Jampeti մեջ։ Մեր հասցեն 718 East Broadway, Glendale եւ Broadway փողոցների խաչմերուկի հարևանությամբ։ Հաճախ եք Twin Market, գնեք, համտեսեք եւ համոզվեք։ Շատրություն, ցնցող, աննախադեպ ցածր գնել։ Glendale-ի 23 տարվա Sevana Jewelry ոսկեղենի խանութը փակվելու կապակցությամբ կազմակերպում է մեծ վաճառ։ Բարձաճաշակ եւ ամենաբարձր որակի ոսկեղեն ու ադամանները կվաճառվեն սովորական գներից ավելի քան 60 տոկոս զեղչով։ Կարող է կօգտվել նաեւ 18 համի 0 տոկոս ֆինանսավորումից։ Շտապեք ձեռք բերել չնչին գներով ոսկեղենի այս անզուգական տեսականի Ակարեր, մատանիներ, ականջողեր, բրասլետներ, հասցրեք նաև գնել Սուրբ Ծննդյան տոների համար նվերներ, Sevana Jewelry։ Գովազդային հոլովակների պատրաստման եւ տեղադրման համար զանգահարեք 8:17:37:10։ Միայն Հոլիվուդում գտնվող երկար տարիների փորձ ունեցող Սյուզի Շչակլետը, բացելով իր նոր ընթացակ խանութը, առաջարկում է իր ընդլայնված ծառայությունները, հարսանյաց բասկետներ, չոկլետներ բոլոր առիթների համար։ Ծնունդ, գնունդ, զատիկ, բեբի շաուր, ատամհատիկ, Sweet 16։ Նորաբաց խանութում ունենք նաև Gift Shop։ Ուրախությամբ առաջարկում ենք հատուկ զղջեր եւ զանազան նվերներ։ Մեր նպատակն է բավարարել մեր հաճախորդների ամենայուրահատուկ ցանկությունները։ Suzy's Chocolate արդեն նոր հասցեով Arca Plaza-ում։ Հաճախորդների համար կանգարով։ Դուք խնդիր ունեք կոմպյուտերի հետ կապված եւ դա խանգարում է ձեր առօրյագործերին, ուսում եք ձեզ օգնի արակ, վստահելի եւ փորձառու մասնագետ, զանգահարեք 8187735514։ Մեզ մոտ գործում են հատուկ էժան գներ։ Կոմպյուտեր ապգրեյդ 40 դոլար, վայրաս ռիմուվալ 40 դոլար, Firefox եւ Ինտերնետ Սեկյուրիտի 30 դոլար, Կոմպյուտեր բեքափ 30 դոլար, Parts Replacement 30 դոլար, Windows Password Recovery 10 դոլար։ Պրոֆեսիոնալ եւ առակ աշխատանք ցածր գներով։ Այ լեպո նոր տեխնոլոգիան փոխարինում է լայպոսակշն ճարպահերացման մեթոդին։ Այս նորագույն եւ ապահով տեխնոլոգիայի միջոցով դուք կստանաք առանց սպիերի, ճարպերի հալեցում, մաշկի հարթեցում եւ առանց ներմաշկային ազդեցությունների։ Այ լեպո նոր տեխնոլոգիան կօգնի ձեզ ձեռք բերել առողջ եւ ցանկալի տեսք եւ այս ամենը մաչելի գներով։ Զանգահարեք 8182362708 Ժամանակակից անշարժ գույքի շուկան շահավետ պայմաններ է առաջարկում։ Դրանցից օգտվելու համար անհրաժեշտ է բանի մաց մասնագետի աջակցություն։ Ռեալ Թոտկարին է Աբրահամյանն իր երկարամյա փորձառության եւ մասնագիտական հմտության շնորհիվ ձեր գործարքները կդարձնի հաճելի եւ շահութաբեր։ Եթե ձեր բնակարանի պարկը գերազանցում է այժմ են արժեքն ու ունեք վճարման խնդիր, շտապեք օգտվել շուկայի մարկա շորտ սել ծրագրից։ Ուզում եք բարելավել ձեր բնակարանային պայմանները, ուրեմն բաց մի թողեք վաճառքի համար ստեղծված հարմար պահը։ Եթե ցանկանում եք վաճառել արագ եւ շահավետ, ապա դիմեք վստահելի եւ փորձառու ռեալթոր Կարինե Աբրահամյանի։ Բարձրաճաշակ զարթեղենի սիրահարները Millennium Design-ի մշտական այցելում են։ Անմորանալի զարթեղեն ամենայն շարժանարիթների համար։ Բացարիք նմուշներ ժամանակակից ձևավորում անկերքների զուգսերն։ Millennium Design Հորիզոնուլ եթերն է հարկերի փարեգան ներգի շարունակենք մեր զրույցը, անոնք որոնք ուշ միացան մեզի մենք կխոսինք Հայաստանի մեջ գրթագան այսօրվան, գրթագան, տբրոցագան, բատկերին մասին։ Բատկերմը որուն դվյալները, որ կիճարաշ լսեցինք մեր զրուցագից են, պավագանին մտահոգիչ են, գամ արնվազն մեզ գմղեն մտահոգվելու և ինչ-որ կայլեր որոնելու։ Մեր զրուցագիցը այսօր թանգակեն հարազատնել լարիսա ռայանն է, թիչ որ արմինիա ձրակրի CEO-ն, հիմնատիրի և CEO-ն և կիճարաջ լարիսան մեզի որոշ թիվեր, որոշ դոգոսներ երբ ներկայացուց այդ դվյալին լույսին դա եվ որ մենք սկսանք մտահոգվիլ։ Կիտնալով հանդերց, որ բատկեր I guess we have, we have a short video that 
might tell us something, might remind <laughs> us of something. Let's see it and then we'll continue. Great. Kishar Magik. Yes, for me, Yes, for me, Yes, for me, Yes, for Yes, for me, Yes, for Yes, for me, Yes, for Yes, for Yes, for Yes, Yes, for Yes, for Yes, for Yes, Yes, for me, I am Muslim and I am not Haga. This actually is a country in Yeraza. Heda Kerkragan Ainer were voch polora guzentarnal pejishk, voch polora guzentarnal pasta pan, woman guzentarnal nagarich, woman guzentarnal yerajist, woman guzentarnal ashara. Voman kuzen nahakah tarnal. Yev yurakanchur hayu achker vor desank. Aitir menk petke desnen kabakan. Is kabakan desnelu miak tseva. Miak tseva. Habakan gerdelne. You know the word, the saying that says the best and the only way to predict the future is to make the future. And I think this is the whole point, isn't it? Absolutely. That's why our motto is inspire the future. Children are the future of the world and Armenian children are the future of Armenia. So um, I've made it my life's mission to ensure that all of them, regardless of where they're born, have that opportunity. You could have been doing something totally different now. You're too young, you're educated and you could have uh, maybe pursued some other opportunities financially much better opportunities <laughs> somewhere else and that somewhere else is up to you why did you choose this path um you know to be completely honest after i was uh after i completed the teach my teach for america commitment i decided that maybe maybe i really why should. did you go to that program in the first place i went to that program because I was young and I felt that I could make a difference and that if I was to ever make a difference in my life, it would be now, it wouldn't be later. Mm -hmm. um, I knew that my whole life I would probably end up working in a corporate office, developing strategy for someone. Mm -hmm. um, and I knew that, that- You could make a difference there too. I knew, I knew deep in my mind that it would, it would have to be, the difference that I would make would have to be on people, not on corporations, corporations which is perfectly fine. I have nothing bad to say about any of that. I mean, you know, that was just my calling and I, mm -hmm. and I felt it in my heart. And my mother <coughs> raised me in a way um, where I knew that if I, if I feel something, if it's a calling, I just need to, to jump on it and, and see where it takes me. So, um, thanks to my mom, I, I pursued... Probably she's watching you now, is she's she? She's watching, hi mom. <laughs> okay. Um, she, she uh, you know, helped me pursue my dreams and so I, I applied to the program. I didn't expect to get in, I, I got accepted and here I am. Uh, three years later and I am trying to build something uh, similar in in Armenia. When I walked into my placement uh, at my school I knew that my mission was to change lives but when I left like um, I, f I felt that I was I was the one who was changed you know f for... You answered the question that just popped to my mind Keep going. Right. I mean, I was the one who was changed, and and I knew that, and and I it took me a while to actually kind of take everything in. I 
I actually took a job in Moscow working for our corporation as a marketing uh, strategist. And uh, eight months into it, I just, it all kind of... It wasn't you. It wasn't me. The, the experience that I had in the classroom started coming back to me. And it, it just it did not make sense for me to spend a day longer um, mm -hmm. at the job that I was at. And Although you could have made more money? Absolutely, <laughs> yes. <laughs> But that's not, that's not what, to me, life is about. I mean, I think if, if I, I feel like you are a lucky person if you know what you are to do in your life, what your mission is in life. And I feel blessed to, to have experienced this revelation so early on in my, in my career. Mm -hmm. um, I'm happy that I, I didn't wake up when I'm 50 years old thinking, oh my gosh, what have I been doing you know, for the last so 25 years? So now you're telling years. us that you're not 50 years old. <laughs> I'm not okay. 50 years old, okay. just in case. Women never become 50 years old. <laughs> never. Actually. They're always... 35. Yeah. <laughs> Well, negadecik tereves harkeri pare gam nesh negadecik tereves kam vista. Yeda sart Larisa Ryana vor agarnar vor bes mas naket vo eve aldeh shada veli lav finansabes nuitabes shada veli lav vijagi mechallal shada veli lav gatu tiam mech hait navil paits kese ilusetik vor gyanke tramche. Just the polaris amar pole betke. Amenus amar garevore. Gege kirar chapen, amen kas mes chapen. Claris ainal pole betke. Barze. Pa tsier pole gatar na na badak. Arten hon menk menk kas kasing hivan tanal. I think menk kas mes ge hivan tatsen menk. Bichot tsier pe veraz vi na badagi menk kas mes ge hivan tatsen menk. Gen ta trem hamat sainek ge. While you were answering, I I told you that you just answered the question that popped to my mind and that was about actually making a difference. You used that phrase, making a difference. My question would have been, did you make a difference in or on yourself as well? And you already answered the question saying that I felt that I was the one who changed. Mm -hmm. That making a difference, I could make a difference. Here is the point, here is the question that I have now. Usually, usually, I think maybe 80, 90% of people, when they have a dream or they think of something that would, you know, make life better or make the world a better place, they answer themselves very quick, very fast, saying that it's not gonna work. Now, here is the point. How the the, the making a difference, or how does that dream turns into life, turns into a persuasion, turns into a goal, and actually, of course, a very noble goal, um, before seeing the results, before seeing the results. Now, maybe 10 years from now, if I, and hopefully I will see you again, I would say, wow, you did a great job. We are seeing the results, and I might join. You won't accept me, I know, <laughs> but I might try to. But before seeing any results, it's just a dream. It's a model that we're trying to transfer to our kids. How do you think people would, would treat, would deal with their goals, their dreams, um, believe in, you know, we just came out the Christmas season, the season of believing in, and so on and so forth. That making a difference thing for some people might be. I'm a one person. And so on and so forth. Tell us about that. Well, I think you have to believe, like you said, belief is the most important thing. And there are days when I, I it becomes very difficult. And the only, once it becomes difficult, I, I go into a classroom and I sit down and I look at the kids and I study our statistics mm -hmm. and it comes back to me. You know, it, the, the fire keeps refueling. 
There are days when it's at a low. There are days when it's a, at a complete high. And that's a normal thing. In and life, that's a normal isn't it? thing, right? And and I think, um, I think, what what ha- what has helped me is is uh, having the experience in the classroom. I, I was a teacher. It was difficult. Um, the the conditions that I was teaching in were difficult conditions. I and. Once you yet you didn't back up. No, no, because you were given the opportunity to to. It's a blessing, you mm-hmm. know. It's it's not. It should not be everyone's uh, job. Just like not all people should be parents, or not all people should be doctors, or you know, it's mm-hmm. it's a calling. And if 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 you feel someone it, wanted to become a police officer, mm-hmm. absolutely. Video. And I know that these kids feel what they feel and they want what they want and sometimes dreams can change which is fine mm-hmm. but having a dream is very important and i think it's it's what pushes people to to go forward even when it's really difficult um my when i when i think back to what i what i went through with my kids in the classroom the most rewarding thing is seeing a child who could never read before read mm-hmm. That's it. That's worth millions of dollars. You know, there's no salary that can compare to to having that feeling and to knowing that you did that. You you changed this kid's life mm-hmm. to a, a a lesser or larger capacity, but you did do it. So, I remember when I was in the classroom, my mom said to me, "Apsos haistanum aistiragira chika chika." And I said, aha, <laughs> you know, that's right. And, and, you know, <laughs> I, I mean, I'm, I'm a, I'm a citizen of the United States. My father's Irish American. I'm, I'm proud to be an Armenian American, but I, I know that if, if this program existed in Armenia, when I was applying for Teach for America, I would have probably really consider doing it there as opposed to in the US. Actually, you will be doing it there. So that's what I decided right. to do, right? Mm-hmm. So so after some thinking and I did not want to jump into this without really knowing whether or not this is needed in the country. I mean, you know, we look at things like high literacy rates and yes, we have a very high literacy rate, but what does that actually mean? You know, we have schools that produce great chess players or people that win math competitions, but what does that actually mean? We you know? have. Right. Are we going to have? That's another question. Right. And 10 years from now, 20 years from now, who knows? And I mean, if, you know, if things are happening in Armenia. Um, uh, unemployment rates are high. Armenians are leaving the country. Some are coming back, definitely. And I see a great future for our country, but I think it needs to start in classrooms. And I think it needs to start with the youth. And I think it, it's it's a combined effort, and it's I'm spearheading it, I'm pushing it forward. But it's a national movement, so my call is is for people to to learn about it, to get invested into the into the future of of our country in a real and tangible way through through the education of of our children. We have uh, we have a couple slides. I would. Mm-hmm. really want to and love sure. to go through them but i guess again we're going to take a short break and then we'll be back yev kedesnek yev galesek tangakin arazatnel inchves hartsa gveraperi yerazimov vor ailevs antsnaganalarin shadavili antin gerta antsnaganalarin shadavili medze yev havanapar menk azkovin garikunink aispc yerazoneru antarabes antarabes Մենք ճիշտ է, որ զգացական ժողովուրդենք, գսիրենք քեֆը, գսիրենք խորովածը, մեր ամենանույնիսկ տերևս վատ ժամանակներուն, դժվար ժամանակներուն, այն ու ամենայնի մեզի կբակսի երազը, մեզի կբակսի տեսլականը, տերևս այսօր, այս ժամանակներուն այդպես եղածենք, այն ու ամենայնիվ կբարձվի, որ վերջի վերջո աշխարի վրա ինչ որ նորարարություն եղած է, ինչ որ մարդկության պատմության մեջ նվաճումներ ու վերածված է կամ նվաճումներ արցանակրված են այդ բոլորը սկսած են երազովմա եւ երազը առանց այդ ուղությամբ քորձելու փափակի սահմաններն անտին չերտար 
Եվ ահավասիկ տվեսնենք տարպերություն, երբ մեկը իր երազը իրագանացնելու համար կգործ է կաշխադի։ Ինչ խոս որ նման երազ իրագանացնելը կարիք ունի ազգային համայն հայկական համակործակցության, որովհետև երազը այլևս քիչ առաջ կսեին անցնական երազ չէ։ Անցնական լնալեն շատ ավելի անցին է, անցնական լնալեն շատ ավելի մեծ է։ Կվերացառնանք եւ որոշ բատկերներով քիչ մ ավելի լուսարձագի դակ կթնենք մեր այսօր ման թեման, իհիշեցնեմ որ դուք ալ հրավիրված եք մասնակցելու զրույցին 3.2.3.4.9.00 մեր ուղի հրախոսի համարն է։ Ծանոթներ են ետք։ Վերստինգը մի անանք։ Ինչպես միշտ ռեմեդի լիքյորը նորից զարմացնում է իր հաճախորդներին խմիչքների անհավատալի ցածր արժեքներով։ Ռեմեդի լիքյորում դու գգտնեք ձեր ցանկացած խմիչքը նվազագույն գնով։ Ռեմեդի լիքյորը որը գտնվում է Գլենոքսի եւ Ուեստերնի անկյունում իր խմիչքների զանազանությամբ եւ արժեքների ցածրությամբ միշտ գոհացրել է ժողովրդին։ Ռեմեդի լիքյորի արժեքները անմրցակցելի են։ Այցելե քանութը կհամոզվեք։ Ռեմեդի լիքյոր Շալատ մաստեր 316 տիտանյում վիրաբուժական փոխպատից միակ կացաները պատրաստված ամենայում հնարավորություն զերծ մնալու մետաղի եւ գերակրի միջև կայացած քիմիական փոխազդեցություններից յուրահատուկ ջերմակարգավորման միջոցով որը թույլ է տալիս պատրաստել գերակուրը յարման ջերմաստիճանի ցածր հնարավորություն ընձեռնելով պահպանելու բոլոր վիտամիններն ու միներալները Շալատ մաստեր ձեր ընտանիքը արժանի է լավագույնին Ուշադրություն ամբողջ երկրագունդը փնտրեք Լավագույն Բեքերինգը գտնեք միայն Հոլիվուդի սրտի մեջ Սանսետի եւ Հարվարդի խաչմերուկում 99-ի հարևանությամ Մուշ Բեքերի ամենաթարմ եւ համեղ բորակի տեսականի Խաչապուրի Ժինգյալով հած տարբեր չափսերի լամաջոներ Լավագույն աճարական Խաչապուրի այցելեք համտեսեք եւ համոզվեք Մուշ Բեքերի Գովազդային հոլովակների պատրաստման եւ տեղադրման համար զանգահարեք 8:17:37:10։ Ամենահամեղ, թարմ եւ սննդարար պիցաների լայն տեսականի կարող է գտնել նորթ հոլիվուդում գործող Օլդ Սիսլիում։ Տեղում պատրաստված իտալական խոհանոցի եզակի ուտեստները կգոհացնեն յուրաքանչյուր հաճախորդի, աջերական խաչապուրի, տեղում թխած թարմ լավաշով սենդվիչներ, իտալական պաստաներ, ընդունվում են օնլայն պատվերներ, կատարում են անվճար առակում։ Օլդ Սիսլին այն վայրն է, որտեղ կարող է համադրել ամենահայտնի խոհանոցների լավագույն ուտեստները։ Օլդ Սիսլի, երբ համի մասին ձեր բոլոր պատկերացումները դառնում են իրականություն։ ջի խանուսրան առաջարկում է տարբերապրանքատեսակներ ցանկացած գնի սկսած 97 ցենտից միջև բարձր արժեքի տնտեսական եւ կենցաղային ապրանքների մեծ տեսականի խոհանոցային պարագաներ բազմատեսակ մանկական խաղալիքներ նվերների փաթեթներ բիջուտերիա մատանիներ ականջողեր թեմնոցներ վզնոցներ միայն 99 ցենտ արժողությամբ էսն ջի խանուսրան գտնվում է նորթ հոլիվուդի վանովեն եւ ուտման փողոցների անկյունում հերախոս 8:8779201 Ticket Cleaners Pasabanakan Grasenyak, որտեղ օգնում են ազատվել վարորդական բոլոր տեսակի traffic ticketներից։ 
ներա ռեալ նաև կոմերշիալ դրայվեր լայսենս ունեցող վարորդերի տուգանքներից եթե ստացել եք DUI կամ էլ կրիմինալ քեսն է դարձել տուգանքի պատճառապատ դիմեք ticket cleaners փաստաբանական գրասենյակ որտեղ ձեզ կօգն են ազատվել քորտ ներկայացնելուց դրայվեր լայսենսի ձրկվելուց ռեկորդի պոինտներից եւ ինշուրանս չի բարձրանա մեր ծառայություններից կարող եք օգտվել ամերիկայի ամբողջ տարածքում Նորթ Հոլիվուդում 60-30 լանքեր շիմհասեյում Մեգի Սպեսթերի ամիջական հարևանությամբ իր հնկալ դռներն է բացել Վանաձոր անվանումը կրող ժամանակակից ոչ ով վերակառուցված խանութը։ Եթե կարոտել եք ֆրեզնոյից բերված թարմ պտող բանջարեղենը, ամեն օր թարմացող մսամթերքները, ձկնեղենները, երշիկեղենները եւ այլն ուրեմն ճանապարհը մեկն է Վանաձոր մարկետ։ Խանութի նոր տնօրինությունը իր հաճախորդների համար առաջարկում է խորովացի եւ քաբապի անվճար պատրաստում։ Խանութի նշանաբանն է որակյալ սննդամթերք, մատչելի գներ եւ անթերի սпасարկում Վանաձոր Սուպեր Մարկետ։ Պրեմիեր լիգ յորընդ միտ խանութը որը գտնվում է Գլենդելի Բրոդվեյ եւ Չևիչես հատվածում, բացեց իր դռները ֆանտաստիկ դորական զեղչ գներով։ Մեզ ոտք է գտնեք յուրահատուկ եւ հազվագյուտ խմիչքների հսկայական տեսականի ամենամատչելի գներով։ Եթե տվյալ խմիչքը որևէ այլ խանութում վաճառվում է ավելի ցածր արժեքով, մենք տրամադրենք այդ նույն գնով եւ ուշադրություն, կավլացնենք դրան հավելյալ 5% տոնական զեղչ հատուկ դեկտեմբեր ամսվա համար։ Խանութն առաջարկում է նաեւ մսեղնի եւ երշիկեղնի թարմու ախորժալի տեսականի, թող բարիկներով առատ լինի ձեր սեղաններն ու սրտերը, շնորհավոր համանոր եւ սուր ծնունդ Ավասիկ վերադարձան քարքերի փարեգամներ հիշեցման համար գսեմ որ 3:23:00-9:00 մեր ուղի հերարձակման համարն է որը գրնակ քիչ է դու դեսնել դա բաստարին վրա եւ գրնակ այդ միջոցով նաեւ մասնակցի զրույցին եթե գփա փակիկ Իսկ նախքան ընդմիջումը գսեինք որ ունինք որոշ պատկերներ, որոնք մեզի որոշ մանրամասնություններ գրնանդալ եւ այդ պատկերներուն մասին կզրուցենք Լարիսա Ռայանին հետ, Օրիորդ Ռայանը Teach for Armenia ծրագրի հիմնադիր եւ վարիչ դոնորեն է CEO-ն է։ Let's go through the slides Larisa okay. and here is the here is the first page and it's really nice. Thank you. This is this is the future we're talking about. This is the promising future that we are concerned about. And this is the funny part, the happy part. Mhm. Uh -huh. Now, I see here kind of a statistics or kind of a chart that mm -hmm. shows 10-year project. Mhm. Uh -huh. Is that 10 year year 10, right? Yeah, yeah, so so we're looking at um we're starting in Year one is 2015. Uh -huh. So when it says year 10, it's uh, 2024 okay. academic year. And what I th why I think this chart is powerful is because we don't need very many teachers mm -hmm. to have incredible impact on on students. Um, only 21 teachers can impact over 2,000 students. 21 teachers that's the first year that's the first year and then the text there says by doubling our core of teachers mm -hmm. each year mm -hmm. so yet we don't see the numbers doubled necessarily because year 1 shows 21 teachers right, right. and year 2 shows 64 yeah so a then, double would be an average of what we plan to do but there are years where we foresee um bigger Co uh, teacher groups mm -hmm. than the others. So again, we we are definitely um, over you know looking over our numbers constantly, and this is what we have at the moment. Um, I've been doing uh, informational sessions around California campuses with um, our different student groups, and um, this is our projection for the next 10 years okay uh, if we could go back to the to the previous slide i noticed something i this one mm -hmm. i noticed something i don't know you might have an explanation or the explanation might be very clear and easy i noticed that there is a there is a certain relationship between there is a pattern between the number of the teachers in the projection and the number of the students who would be impacted mm -hmm. for example that year 6 i guess 6 yes mm -hmm. it says 172 172 teachers and the students number is 17200 and the same model or the same pattern is repeated all over the right. projection now are you trying to tell that 
one teacher would impact the lives and the futures of 100 students. Mm -hmm. That's a big number, by the way. Absolutely. Now, as I said, scary about the percentages and the numbers that you mentioned earlier, this is a very, very good and very encouraging number. And I believe in that as well. One teacher could make a difference in the lives of 100 students over the span of two years. Absolutely. So saying that a teacher would be would be helping 50 students in a year, mm -hmm. it sounds very normal. Mm -hmm. So having like 200, 300 teachers over time will make a difference in 35,000 or 30,000 lives. Absolutely. And it's also important to note that when we talk about teachers being in a classroom, we're not just we're not just speaking of um, teaching a subject, teaching a subject, which they will be doing. It's also community engagement. It's also engagement on a school level. The the people that we will select to to do this for two years are going to be highly intelligent, ambitious leaders who are problem solvers. So when they're talking about the teachers, the teachers. The prospect teachers. Right. Mm -hmm. And and we will send them to schools where most of the kids that are there are economically, socially economically disadvantaged. Um, and what we what we hope for these teachers to do and what we're going to be training them on, really, is having uh, is developing their ability to be, like I said, problem solvers and leaders in their own personal situation and, and classroom context. For example, we have a physics, we place a physics teacher into a classroom and they, say, and they see that out of 30 kids, there's about 25 who are interested in chess. Mm -hmm. So the next thing you know, the teacher goes to the principal and says, you know, I have 25 kids in my classroom. I did a survey. I have 25 kids in my classroom that want to play chess. Um, you know, I need chess boards. Let's, let's, uh, let's talk about that. Let's open up a chess club. Let's create a campaign around it. Let's get funding into the classroom. Um, you know, let's, let's talk to, I mean, chess is one example, Com computer programming, it could be mm -hmm. whatever. Um, all, I mean, I think all of us foresee a, a very uh, lucrative and uh, feasible uh, future for the IT industry in Armenia. So, so just, having, just having a teacher that is a direct pipeline of, uh, you know, between other organizations that exist in Armenia that do amazing work in Armenia and schools, um, everything for the student. I mean, that's our mindset. And that's the mindset that our teachers are going into the classroom with, you know. Mm -hmm. It's an individualized approach, but it's also a very systemic approach. It's a, it's a very, it's a deep understanding of, of what they are to do or, and that they only have two years to do it. If they wish to stay on for more time in the classroom, they're perfectly they welcome to choice. do that. But their commitment with Teach for Armenia is two years. Well, it's a very great program, very great idea, very ambitious program. And what is the or what have you thought about the sustainability of the program? Mm -hmm. Because such programs should not, God forbid, die in the first or the second or the third year. The best results are, are, are after a while. You won't see maybe results or the results that you expect in the first year and the second year. As you are impacting more numbers, more lives, more futures, you might feel the difference, you might sense those results. So, uh, and you earlier said that you did your homework, you did your research. What was the reaction? What was the way they, they received this program? I'm talking about the government there. Um, the Garavarutyun. They were, we had um, several meetings with them. Um, I had one personally with, with the Minister of Education, and, and he saw a lot of promise in the program, which I'm very excited to hear. Um, it is a program that has been a, uh, adopted by 32 countries. We, as a country, are in the middle of a, the Bologna process, which mm -hmm. is a, a, an educational convention of uh, worldwide ministries, and, and this, this next couple of years are going to be taking place in Armenia. So, of those countries, about 11 have a teach for program. So it's a very, um, 
it's a very promising initiative. Uh, I'd like to stress that it's, you know, it's Teach for Armenia is an NGO that would be operating in Armenia. It's an Armenian organization. The only, uh, the only cool thing that we get to do is we get to partner with, uh, world, you know, countries around the world and share in their experiences on education and share tools to ensure that our teachers are the most successful in, in their classrooms. How are we or how are you going to support those teachers that will be selected uh, in the common sense of life? Um, once they get admitted into the program, mm -hmm. they will be required to participate in a very rigorous six to eight week training program called Summer Institute. Okay. Um, towards the end of Summer Institute, they will be interviewing with uh, our partner schools. So we are actually partnering with existing high schools mm -hmm. right now um, to implement and pilot the program there. Um, and so it, it, really the, the summer before their, the academic year is when they get trained uh, to teach mm -hmm. real children. They'd be teaching summer school. Um, they would be trained in theory. So. Uh, teach for all staff would fly in to, to teach our incoming teachers. We would be providing tr trainings and, and whatnot. So it's just a very uh, productive summer where, where the teachers get completely immersed in, uh, in what it is to be a teacher and what they're expected to do over the course of the next two years. Once they get admitted uh, into their placement school, mm -hmm. we assign a coach to them that monitors their progress for the next two years. So it's, um, it's a never ending you know, job and there's no set hours. If you're a teacher, you know, people think, oh, you go in from like seven to two and then you're done. That's not true. When you're a teacher, you work, Tell around, me about the, it. You, you work around the clock and you do everything you can to ensure that your kids are getting what they deserve. And how are they going to get their should I say personal, personal, and non-personal financial support? Right. So Teach for Armenia is a privately funded organization. And we are working with the ministry right now to see if, you know, something ca can be done on their behalf. But we guarantee our teachers a livable income when during the two years that they're with us. Privately funded, but does that mean a person or different organizations funding it? Our funding is going to come from private donors, mm -hmm. corporations, foundations, and um, hopefully the government as well. Okay. Yet a Sharon again, Mer Mer Sleitner, Mer Salikner, Yev Gedesnink. Եթե անցնենք այս մեգեն գարձեմ մեկ հատկավոր բավական նշանակալից է այս մեկը պատկերը ծույց կու դա որ երբ որ ուսուցիչը լիդերշիփ գնե այդ մեկը բոլոր ուսուցիչներ եթեն են դրոց իր լիդերշիփ պրոգրամը գունեն այլ իր լիդերշիփ թերագադարությունը գունեն աղեկավարման եւ այսպիսով շրջանակ եւ երկիրը թե քաղաքական թե ուրեմն թե նորարական եւ ինչու չէ որոշ որոշ Yen ta garuts ne rumets norut yun ne riye pare gar kum ne perelu ashkadan ke. Ayte inch vor gishem yes tsutsak magar ur tsuts kuda Hayastani tirke shat ma ail yer gir ne ru ureman matematikai yev kidutyan artyun ne run vera perial vor heda ker kire desnel hima havana par mer ashkada gitse mer control engineer ait sali ait sahi ke pere yev. You know, Armenia has been scoring recently for the, I don't know, the last how many years below the, the international average when it comes to math and science. Now, we were talking about the chess players, mm -hmm. about the astrophysicists, about Viktor Amparzumian, about Buragan, about Mathematikai Fakultet, Fizikai Fakultet, and now I'm trying to keep myself politically correct. <laughs> we are below, below Turkey and Azerbaijan. So I guess we need to think about it. We have to be concerned about it and do something. In the Hamar Anhaskan Aliyevur, Anhaskan Aliyevur, Haya, Haya Stansin, Gam Haya, Shunragarut Yungoliajan, Ice Masine Hoskayo, 
մաթեմատիկայի կամ քիդական արարգաներու մեջ արդեն սկսած է նահանջ արցանակրել։ Եթե եթե մերթի դողները գրնան դեսնել հավանաբար ավելի մեծ հերադեսիլի ու ավելի հստակ է, դուներու մեջ հերադեսիլներ ավելի մեծ են գենտատրեմ, այդտեղ Հայաստանը Գարմիր շրջանագով մգարմ Գարմիր դուպիգի մեջ առավաց եւ գտեսնեք, որ կան վար է միջազգային միջին են, որ գանաչ քույնի այդ ավրեջներն են թի ICCA ավրեջները that is something that we have to be concerned about now i guess while you were kind of putting this program together you had that in mind didn't you yes i did it was hard to come across anything because armenia doesn't participate in some of the most major international um, exams mm -hmm. tims is one of the only ones that we do and the most recent data that i could find was from tims i believe it was 2000 ոկտոբր we want to open up applications for mm -hmm. uh, our youth from all over the world to to okay. apply to this program and i also should mention that this is a program that uh, intends to have a 50 50 breakdown in terms of uh, diaspora and armenians versus local armenians from mm -hmm. armenia mm -hmm. doing this program so um, our focus is both we want we want we want everyone to consider this as a uh, a repatriation opportunity mm -hmm. as a real job opportunity but we also know that the people that we select and the people that apply to our program um, are going to be incredibly talented ambitious really one of a kind type of people who who want to do this for the right reasons and who wish to to give two years of their lives to serving our country. One and a half more questions. Mm -hmm. The one question is what are the programs that you have or you might have in mind for those teachers, assuming that they are accepted already, for those teachers uh, opportunities to grow after those two years, if they decided not to stay in the program for two more years, let's mm -hmm. say. What are the what are the opportunities for them to grow? We we are um, like I said in the process of partnership with Teach for All um, and Teach for All and Teach for America and Teach for Indian and many other organizations are all part of this one global initiative. And there's a lot of uh, direct opportunities that that our uh, teachers will have once they are done mm -hmm. with commitment whether it's um, job you know we have we have open connections with corporations so but you know having job opportunities there um, or uh, I mean this is the future even during the program you know we we're pairing up with uh, different universities in Armenia to provide a free master's degree in either education or policy to to our teachers while while they're teaching during their commitment so they're not losing time you know doing one or the other mm -hmm. they're doing both at the same time um, so it's um, it's a lot of uh, different types of benefits that you can get during the program and after um, I think I think the most important thing to consider is just the the opportunity of joining an expansive very prestigious network of like-minded individuals all over the world professionals yeah it's kind of your you become part of a circle part of a circle of professionals already uh, of leaders mm -hmm. because you know the the whole point of re recruiting the best is you ensure that that eventually they'll become leaders in whatever field maybe it's not education maybe it's law maybe it's government maybe it's policy maybe it's whatever and that's a powerful thing It so, is. so that's what we envision for Teach for Armenia. Great, and here is my recommendation if you'd like taking recommendations as the application time gets closer. 
you need to be here one more time because I still have, after having this, this conversation, this interview, I still have many questions that are related. So, uh, one of them is, for example, what are the conditions, what are the requirements, what are the prerequisites to apply? But I guess people might forget, so let's leave that for, for the next time and let's, let's agree that there is a next time. And I would just ask for your permission, we have a video as well, mm -hmm. to finish our program for tonight with that video. Mm -hmm. And that video, I think, will tell a lot more and will make people see the reality or be part of the dream. How about that? That's great, thank you. Harkeri paregamner mer zrakri verchin modaurabes das robenere menk tsezi kteramatrenk tesahorovak mo vor kichma aveli maramasnu tuner gerna kichma aveli lusapanu tuner gerna dramatrel mezi yev ait bisov gverchana aisorvan mer zrakir menk arten khostum vertsatsen klaris arayenen vor hachort tsruts mievs pidi unenak yerevs amisneri et Դաստած որ ամեն ինչ բնական ընթանա եւ գրնանք վիդեոյի մեկ մասը թի դելքոն է դաստած որ ամեն ինչ ընթանա երազվածին բես ծրակրվածին բես եւ մենք նվազմը հոգություններ ունենանք հատկապես հատկապես մեր աբակա սերունջին եւ մեր աբակայի մասին միասնապար կորցերով շնորհակալություն պոլորից շնորհակալություն լարիսա շնորհակալություն եւ մենք կհանդիպինք գահանցիբինք միշտ մեզ հետաքրքրող թեմաներով փարին ընձես եւ սկսեցի զբաղվել այս գործով ստեղ ստեղծել եմ մի կազմակերպություն կոչվում է Teach for Armenia եւ նպատակը նույն է աշխատել երեխաների հետ որոնք գտնվում են դժվար պայմաններում Teach for ծրագիրը ունի շատ արդյունքներ համա աշխարային Գերմանիայում, Իսպանիայում, Ամերիկայում, Անգլիայում եւ մենք պետք է ստեղծենք նույնը Հայաստանում կազմակերպությունը ընտրելու է տարբեր մասնագետներ, թեկուս ֆինանսիստ, էկոնոմիստ, ֆիզիկոս եւ այլն, որ մեր կազմակերպության միջոցով դառնան դասատու եւ երկու տարի աշխատեն շրջաններում։ Շատերը կմտածեն, որ այս ծրագիրը չի աշխատի, որովհետեւ մասնագետ գտնել դժվար է շրջաններում ոչ մեկ չի ուզում ապրի բայց ես վստահ եմ որ եթե կա ես եթե կա ուրիշ մարտիկ որոնք ես գիտեմ եւ եթե այդ հավ ատկա որ կրթություն է մեր հայաստանի ապագան է ես վստահ եմ որ այս ծրագիրը մեծ արդյունք կտեսնի շուտով Ես Հայաստանում կարող եմ ինչ որ լավ բան անեմ ուրիշների համար ինձ համար եւ դա չեմ ուզում կորցնեմ որ ինչ ապրեմ ամերիկայում եւ շատ փող աշխատեմ դա իմ համար կարեւոր բան չի այսինքն ավելի կարեւոր է որ ես իմ աստով ապրեմ եւ Հայաստանում այդ իմ աստը կա եւ միշտ էլ կար մտածում եմ որ կգնամ կվերադառնամ 40 տարեկանում ինչ որ բան կստեղծեմ ստեղ բայց կյանքը ստասավորել է այդ այսպես եւ ես հիմա ստեղ եմ եւ ոչ մի տեղ չեմ գնում Լարիսան շատ հայ էր միշտ իսկ մեգին փոքր էր 5 6 7 տարեկան եւ դեռ չէր զգացվում ինքը ինչ ազգի ռուսերեն էր խոսում հայերեն էր խոսում անգլերեն էր մի քիչ խոսում եւ մենք պատվիրել ենք խորոված հայկական ռեստորանից եկավ այդ մատ աշխատողը ամուսինս դուրը բացեց եւ ամուսինս հայերեն մի քանի խոսքի դեր այդ տղային ասում է հայես այն ասում է այո 
Mais où est-ce que tu as dit 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 que Margaret Fitzpatrick Raina. Je suis Margaret Fitzpatrick Yes, I am. I am a little bit of a little bit of a je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je suis de de je suis un homme qui a été 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 un homme qui a je ne sais pas si je suis un homme qui a été 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 un homme Carotte, je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu Durses galis, Gallis, je suis très il <Sessizlik> C'est un peu de temps. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très 
շատ հետաքրքիր անձնավորություն է նա նայեց ապրեց ու ինձ ասեց գիտես ես գտնում եմ որ միայն Երևանում կարելի է երեխա մեծացնել դա ամերիկացի իռլանդացի մարդ ասեց Հայաստանը իմ տուն է բայց պետ չի ապրել ինչ-որ հեքիաթի մեջ Երբ որ ես մտածում եմ Հայաստանի մասին ես համեմատում եմ մի մարդու, ով որ ունի առողջության խնդիրներ, բայց սիրտը առողջա և սիրտը այդ մեր ժողովուրդն է։ Մենք որպես ժողովուրդ, որպես սիրտ պետք է ապրենք ստեղ և փոքր-փոքր բաներ անենք, որ մարմինը առողջանա։ Եթե կո դուր ու գիվան չի կալ ես երկնի մեջ, դու պետ կա լավ սովորես, լավ աշխատես, որ կարողանաս այդ մի բանը պոխես։ թե չէ մենք որպես Հայաստան, որպես ազգ, մենք առաջ չենք կարող գնան։ Եթե ամեն մարդ նստի ասի, ես կգնամ ամերիկա, որտև ստեղ վատա։ Ես կգնամ Հուսաստան, որտև ստեղ աշխատանք չկա։ Եթե մենք չկանգնենք Հայաստանի համար, եթե մենք չզարգասնենք Հայաստանը, ով այդ լելու։ Շատ ռիալիստ եմ ես, բայց կյանք ինձ տվելա հնարավորություն իդիալիստ է լինեմ։ Հիալիզմը ինձ տալիս է հնարավորություն ամեն ինչ ճիշտ տեսնել, իսկ իդիալիզմը ինձ բրդում է առաջ և տալիս է ուշ և հավատ, որ մի օր են մարդիկ, որ սիպած գնացել են կարողանան հետ կան ավելի ապահով և ավելի ուժեղ երկիրը։